హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సింపుల్ బట్ సూపర్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బయట ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటాం కదా వెజ్ ఫ్రాంకీ రోల్స్ దాన్ని ఇంట్లోనే ఎలా చేస్తారు అన్నీ కూడా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఎలా చేస్తారు అన్నది ఈరోజు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా చాలా బాగా వచ్చింది కదూ మరి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోద్దాం దానికోసం నేను గోధుమ పిండిని తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే మైదాను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకుంటూ మనం చపాతీ పిండి కలుపుకుంటాం కదా అలా కలిపి పెట్టుకోవాలి చూస్తున్నారా ఇలా అయిపోయింది కలిసిపోయింది కదా అని పక్కన పెట్టే కూడా ఇందులోనే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇంకొక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేయడం వల్ల చపాతీలు అనేవి మెత్తగా చాలా బాగా వస్తాయి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇంక దీనికి మూత పెట్టేసి ఒక పక్కన పెట్టేయండి అంతలోపల మనం వెజిటబుల్స్ని రెడీ చేసుకుందాం చూసారా క్యాప్సికమ్ని చాప్ చేసుకున్నాము అలానే క్యారెట్ క్యాబేజ్ పచ్చిమిర్చిని చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను అలానే ఒక మూడు టొమాటోల్ని ప్యూరి చేసి పెట్టుకున్నాను మిక్సీలో వేసి ఒక రెండు బంగాళదుంపల్ని మూడు విజల్స్ వరకు ఉడకపెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి తొక్క అంతా తీసేసి గ్రేటర్ ఉంటుంది కదా అందులో చిన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి ఇలాగ మీకు ఇంకా ఏ వెజిటబుల్స్ అయితే ఇష్టమో అవన్నిటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఇక్కడ ఇవి తీసుకుంటున్నాను కదా ఇప్పుడు బంగాళదుంపను కూడా పక్కన పెట్టేసుకోండి అంతలోపల స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం తరిగి పెట్టుకున్న కూరగాయలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీ ఇష్టం మీకు ఏ వెజిటబుల్స్ కావాలంటే అవన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒక్క వెజిటబుల్ వేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసుకొని రెండోది యాడ్ చేసుకోండి దానివల్ల అన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా మిరియాల పొడిని తీసుకున్నాను అలానే ఒక పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని కూడా వేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా అంటే చిటికెడు అజ్జిన మోటు అంటే టేస్టింగ్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఫైనల్గా ఒక హాఫ్ స్పూన్ చాట్ మసాలాను కూడా వేసుకొని ఒక మూడు నుంచి ఐదు నిమిషాల వరకు హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఇలా మనం సాటెడ్ చేసుకున్నామంటే వెజిటబుల్స్ అన్నీ క్రిస్పీగానే ఉంటాయి కానీ ఒక మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని మళ్ళీ వేరొక ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఒక హాఫ్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి అలానే మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టొమాటో ప్యూరీ దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇలా కొద్దిగా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇందులోనే తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అలానే కారాన్ని కూడా మీ రుచికి అనుగుణంగా తీసుకోండి ఇందులోనే నేను ధనియాల పొడిని ఒక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలానే ఒక స్పూన్ పంచదారని కూడా యాడ్ చేసుకోండి షుగర్ వేయడం వల్ల ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అంటే ఒక కెచ్అప్ లాగా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అన్నమాట ఇలా ఇవన్నీ వేసుకొని పచ్చి వాసన అంతా పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం పొటాటోని తురిమి పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని కూడా వేసి ఒక నిమిషం వరకు ఇలా కలిపేసుకోండి ఇదేం ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వవలసిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు అలానే ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాం ఇవి ముందుగా వేసుకునేటట్టు అయితే సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం తినేటప్పుడు నోటికి తగలాలన్నమాట అలా మనం ఫైనల్గా వేసుకొని ఒక నిమిషం కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకొని మనకి ఒక సాస్ లాంటి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కదా అంటే కొద్దిగా ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మనం ఇలా చేసుకునేసరికి సాస్ లాంటి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం దీన్ని వేరే గిన్నెలో తీసి పెట్టేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా ఇలా సైడ్ని తీసి పెట్టేసుకోండి ఇవన్నీ కూడా మనకి కూల్ అవ్వాలి కదా మనం ఫ్రాంకీ రోల్ చుట్టేటప్పుడు ఇవన్నీ కూల్ అయి ఉండాలి అంతలోపల మనం ఇంకా చపాతీలని రెడీ చేసుకుందాం దానికి మీకు ఏ సైజులో అయితే కావాలో ఆ సైజులో మీరు ఒక ముద్దం తీసుకోండి తీసుకొని పిండిలో ఇలా అత్తుకొని చపాతీ మనం పాముకుంటాం కదా అలానే అయితే మనం ఇక్కడ రౌండ్ షేప్లో చేసుకుంటాం నార్మల్గా అందరూ చపాతీ అయితే ట్రయాంగిల్ కానీ రౌండ్ కానీ చేసుకుంటారు కదా మనం దీనికి మాత్రం రౌండ్ షేప్లో చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మరీ లావుగా కాకుండా అలానే మరీ పల్చగా కాకుండా ఒత్తుకోండి ఇలా పిండిని అద్దుకుంటూ ఒత్తుకోవడం వల్ల ఇరిగిపోకుండా చాలా బాగా వస్తుంది చూస్తున్నారా మరీ లావుగా లేదు అలానే మరీ పల్చగా లేదు కదా అలా మీకు ఏ సైజు వరకు రోల్ చేయగలిగితే అంత రోల్ చేసుకున్న తర్వాత వేడి చేసి పెట్టుకున్న తవా పైన దీన్ని వేసుకొని ఒక ముప్పై సెకండ్లు ఇటువైపు ముప్పై సెకండ్లు అటువైపు కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆయిల్ కూడా వేయకండి ముందుగానే చూస్తున్నారా దీనికి కలర్ కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వ అవసరం లేదు ఇలా వైట్ వైట్ బబుల్స్లా కనిపిస్తుంటాయి
ఆయిల్ వేసుకుంటూ ఇటువైపు ఒక ముప్పై ముప్పై సెకండ్లు అటువైపు ఒక ముప్పై సెకండ్లు ఇలా కాల్చుకుంది చూసారా మంచి కలర్ వచ్చింది కదా మనం ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చపాతీకి పై లేయర్ అంతా కొంచెం క్రంచీగా లోపల అంతా సాఫ్ట్గా చాలా బాగా వస్తుంది అన్నమాట ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చపాతీలు కూడా అన్నిటినీ కాల్ చేసుకున్నాం కదా ఇవన్నీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మనం రోల్ చేసేసుకుందాం దానికోసం ఫస్ట్ లేయర్ మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా బంగాళదుంప టొమాటో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని ఆ సాస్ని అప్లై చేసుకోండి చక్కగా ఎక్కువగా అప్లై చేసుకుని చాలా బాగుంటుంది అలానే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వెజిటబుల్స్ని కూడా ఒక కార్నర్లో వేసుకోండి ఒక లైన్గా కార్నర్లో వేసుకొని ఇలా గట్టిగా చుట్టుకోవాలి అంటే మనం దాన్ని టైట్గా పట్టుకొని చుట్టుకోవడం వల్ల రోల్ అన్నది అలానే స్టిక్గా అయి ఉంటుంది లేదంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా అందుకని ఇలా గట్టిగా ఫామ్గా చుట్టుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్